Alhamdulillahirrohbilalamin Terima kasih Allah Hari ini aku masih diberi kesempatan untuk melanjutkan hidup Mudah-mudahan hari ini lebih bagus dibanding hari kemarin Kamu mau bangun, nak bangun paman ni? Ah, aduh, jangan ya, jangan. Uh, ya udah, tapi nanti kamu harus janji sama aku. Pulang sekolah, anterin aku main ke danau. Ih, ngapain? Gak mau ah? Ya, nah, nah, mau ya? Ya udah, tapi sekarang kamu main dulu. Udah telat nih, ya? Aku tunggu di bawah, oke? Okay? Doain Arman, mudah-mudahan hari ini Arman dapat uang banyak. Iya, Man. Tanpa kamu minta pun doa seorang ibu selalu menyertai anaknya. Terima kasih, Bu. Kamu langsung ke rumahnya Pak Daud? Iya, Bu. Arman mau narik sadungnya lebih pagian, supaya dapat uang lebih banyak. Arman pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sikapnya persis seperti kamu Gak pernah nyusahin aku Arman Tunggu Arman Kenapa? Hari ini Anwar sakit jadi tolong kau gantikan untuk mengantar jemput anak Datu Hasan. Emangnya Datu Hasan punya anak, Pak? Astaga, Arman, Arman. Kamu tak tahu dengan si Sukma, dia gadis yang terkenal paling cantik di desa ini. Ya, Pak. Biasa anak orang kaya itu sombong. Kelakuannya so penting. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Lagi kamu belum kenal dia, kan? Kalau kamu sudah melihatnya, kamu akan tergila-gila padanya. <laughs> Bapak bisa aja. Ya sudah, saya ke sana dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bisa bayar makanya jangan sok-sokan kalau jadi orang miskin pinjam-pinjam uang bayar bunga aja juga kamu nggak mampu Hah? usir kambing-kambing ini cepat tolong beli saya waktu datuk saya janji saya akan bayar hutang saya ah, bisa. Ah. ampun datuk bayar ibu tolong jangan sakit ibu saya datuk tolong jangan usir kami kalau kami diusir, kami mau tinggal di mana, jatuh? Apa nih tikus kecil? Sana, mandi serokan. <tuk> Mulai sekarang, rumah ini semuanya akan aku sita. Termasuk isinya. Kalian boleh balik ke sini kalau kalian bisa melunasi semua hutang dan uang. Ngerti? Datuk. <tuk> Saya pengertiannya, Datuk. Kami... Ah! Sekarat banyak ngomong lagi. Ternyata 
kamu lumayan mulus. Mulus. Jangan, jangan sentuh saya. Jangan datu, jangan ganggu keluarga kami. Dengar baik. Kalau kamu mau melayani aku, aku akan hapus dan aku akan bebaskan semua hutang dan bunganya. Kamu akan. Jangan datu. <laughs> usir kambing-kambing ini keluar dari halaman rumah ini. Cepat. Datu, jangan usir kami, Datu. Ikus kecil minggir. Udah, udah. Pergi, bawa. Pergi. Jangan. Ampun, Datu. Ampun. Kus. Pergi. Ampun, Datu. Jangan. Bawa jauh-jauh. Suruh. Minggat. Gak. Datuk jahat, Datuk kejam. Semoga Allah membalas kekejaman Datuk. Datuk telah menganiaya anak saya. Saya bersumpah, Datuk akan merasakan yang lebih dari ini. Datuk akan kehilangan anak Datuk. Datuk akan menderita. <tuk> Jadi, kamu mensumpah ya? <tuk> Mana mungkin? Oh, tak mungkin, tak mungkin. Aku percaya, mana mungkin aku bisa kehilangan anak yang aku cintai gara-gara aku menghukum kalian. Hah? Sementara kalian tidak bisa bayar hutang dan bunga. Enggak mungkin. Sudah, Bu. Ayo kita pergi. Minggat! Orang kaya kan biasanya sombong. Sebelum dia sombong sama aku, sebaiknya aku jalin dia dulu. Oi, keluar! Emang ya anak orang kaya pada sombong ya? Ya sebelum saya disombongin, ya ntar saya kerjain aja dulu biar saya gak disombongin. Saya banyak urusan nih. Eh, siapa kamu? Saya disuruh Pak Daud hari ini buat gantiin Anwar. Soalnya Anwar lagi sakit. Anwar sakit? Sakit apaan? Waduh, saya gak tahu dia sakitnya apa. Pokoknya saya disuruh untuk jemput kalian. Ayo cepetan. Siapa juga yang nyuruh kamu ke sini? Hah? Urusan saya bukan sama kalian saja. Ini banget sih orang. Ya udah cepetan, saya banyak kerjaan nih. Eh, bukain pintunya. Buka pintu. Emang gak ratu? Buka aja sendiri. diri, aku ngeliatin kamu karena rambut kamu tuh udah lalar, kamu belum mandi ya? Hah? Nah, emang bener ada lalarnya? Enggak, ada. Ah, dasar esen. Ah. Kamu 
harus nungguin kita di sini sampai kita pulang sekolah. Saya nungguin kamu. Iya, biasanya Anwar juga kayak gitu kok. Ya itu kan Anwar bukan saya. Saya baik kerjaan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu harus nungguin kita di sini. Eh, cerewet. Ya sudah nanti siang saya balik lagi. Itu pun kalau saya ingat. Ya udah, udah kita masuk kelas yuk. Ayo. Ayo. Bang Arman. Kok ada di sini? Di sekolah Rahma? Oh, tadi abang habis nganterin Sukma sama saudaranya mungkin. Sukma, anaknya Datuk Hasan itu. Iya. Ya udah, Bang. Rama masuk kelas dulu ya. Ya. Eh. Oh. Man, muka kamu kenapa? Susut benar. Aku tadi pagi disuruh Pak Daud gantiin Anwar untuk mengantar anaknya datuk kasan sekolah. Anaknya sombong. Kamu ngantar Sukma? Beruntung banget kamu ngantar cewek cantik. Cantik sih cantik, tapi hati-hati kamu Man. Ntar jatuh cinta lagi. Kamu tahu sendiri kan? Bapaknya tuh galak. Bapaknya tuh terkenal paling kejam di desa ini. Aku jatuh cinta sama dia. Mana mungkin? Nah, sekarang kenapa kamu nggak jemput dia ke sekolah? Nah, sekarang jam berapa? Nih, nih. Astagfirullahaladzim, gawat! Aduh, lama banget. Aku bilang juga apa? Dia itu orang yang nggak pernah tanggung jawab. Udah sabar aja lah, bentar lagi juga datang kok. Dari awal ngeliat kelakuan aja aku juga ada sebel Alah sebel sebel Hati-hati kamu Ntar kamu jatuh cinta lagi sama dia Hah? Jatuh cinta sama dia? Gak mungkin Hah. Udah yuk kita jalan kaki aja Kalian berdua gimana sih? Bicarain di sekolah gak ada. Katanya minta dijemput. Eh orang gila! Udah salah malah marah-marah lagi. Harusnya aku yang marah-marah. Udah tahu mau jemput kita jam 12. Sekarang tuh jam 1 tahu. Alah, bentar sebentar aja. Bawel. Oh, sebentar gimana? Ini tuh udah telat satu jam tahu. Nyebelin. Ya udah, keren tinggal pilih. Mau jalan kaki apa naik sado? Oh, ya udah, jangan nih ya. Eh, eh, jangan, jangan. Uh, udah Yuna. Cepetan. Yeah. Udah belum? Datu, 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 tolonglah saya datu. Tolonglah saya datu. Tolong, tolong apa? Hah? Tolong pinjamilah saya uang datu. Anak saya sakit keras datu. Jaminan apa yang bisa kamu kasih ke saya? Hah? Aduh, tolonglah saya datu. Saya sudah tidak punya jaminan lagi untuk berutang pada datu. Tolonglah saya datu. Sawah. Sawah yang mana? Ah, ya, ya. Itu sawah. Aku nggak sembarangan mengambilnya. Itu karena kamu terlambat bayar hutang dan bunganya. Hah? Jadi, bukan aku yang mengambilnya. Kalau kamu mau aku pinjami uang, kamu harus kasih jaminannya. Aduh, tolong Datu. Tolong, bantulah saya. Tolonglah saya. Betul. Bereskan dia. Baik, Datu. Berhenti! Kalian tuh apa apaan sih? Kalian bener-bener gak punya perasaan ya? Kalian kan tahu anak bapak ini tuh lagi sakit. 
Kenapa kalian malah mukulin mereka? Masuk, Ma. Masuk! Maafkan Bapak. Bapak masih jalannya. Cepetan. Pak, sabar ya, Pak. Ternyata aku telah salah menilai dia. Ya Tuhan, baru kali ini aku melihat gadis yang hatinya secantik wajahnya. Cepetan dong jalannya. Iya, iya, nah juga cepat. Pak, sabar ya, Pak. Sebarin uang Maksud kamu? Nama aku Arman Maaf, kalau tadi pagi aku sering ngesalin kamu Sukma Kamu sedang membayarnya Ayo kita masuk ke dalam Yuk Sabar ya, Pak 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 dokter, bagaimana dengan anak saya? Tolonglah anak saya, dokter Maafkan saya, Pak Anak bapak sudah tidak tertolong lagi karena dia terlambat dibawa ke kami. Dia telah meninggal pak. Apa? Wah, anak saya meninggal. Oh tidak, tidak. Ini semua gara-gara bapakmu yang kejam itu. Bapakmu telah membunuh anakku. Jangan, Pak. Jangan salahkan dia. Bukan saya, Pak. Ayo! Sumpah, pulang. Ayahmu sangat marah sekali sama kamu. Pulang! Enggak. Saya nggak mau pulang. Ayo pulang! Pak, maafin saya, pulang. Pak. Pak! Sama manusia itu kita harus saling mengasihi Kita tuh harus saling menolong Mengasihi, mengasihi Sok tahu kamu, kamu tahu apa soal hidup, tahu apa ha? Jangan sok tua kamu ha? Seharusnya kamu bersyukur semua kebutuhan kamu sudah ayah cukupi Untuk itu ayah harus bekerja mati-matian Mengumpulkan harta Ya, Sukma tuh tahu ayah Sukma tahu cara ayah untuk nindas semua orang di desa ini 
supaya orang di desa ini tuh pada tunduk sama ayah. Iya kan? Kurang ajar kamu. Ayo tampar ya. Ayo tampar aku ya. Ayo tampar ya. Ayo tampar. Kau berbunuh aku ya. Tampar. Tampar. Jadi, sayuran ini untuk ibu atau untuk Arman? Ya, untuk ibu dan Bang Arman lah. Masa Rahma masak hanya untuk Bang Arman saja. Tapi Rahma, ibu udah lapar nih. Ya udah, ibu makan duluan aja. Nanti kalau Bang Arman pulang, biar Rahma angetin lagi sayurnya. Kamu juga makan ya? Enggak, Bu. Aku nunggu Bang Arman pulang saja. Ya, Bu. Sekali lagi ayah ingatkan kamu. Kamu jangan mempermalukan ayah dan juga jangan menjatuhkan wibawa ayah di mata penduduk. Asal kamu tahu penduduk di sini ini nggak tahu diri. Kalau kita kelihatan lemah, mereka akan menekan kita. Jadi ya, kita harus tunjukkan kekuatan. Dengan selalu menindas orang dan selalu ngebuat orang menderita. Iya. Nah, sudahlah. Kamu nggak bakal ngerti. Satu hal lagi. Ayah sudah menjodohkan kamu dengan anak sahabat ayah. Jadi, kamu jangan mempermalukan calon besan ayah itu. Iya. Sukma masih mau sekolah, ya. Dan Sukma juga nggak mau dijodoh-jodohin. Apalagi sama cowok kayak si Nurdin. Pokoknya Sukma nggak mau. Nurdin? Loh, apa salahnya? Nurdin tuh insinyur. Anak keluarga kaya raya. Iya. Pokoknya aku belum mau nikah. Dan aku bukan orang yang gila harta kayak ayah. Jaga mulut kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong. Di rumah ini semua ayah yang memutuskan termasuk hidup kamu. Masa udah nasihati dia bahwa apa yang semua aku lakukan ini demi kebaikan dia. Kasih tahu lagi, jangan sekali-sekali membantah aku. Aku nggak akan segan-segan menghukum dia. Sekalipun dia anakku sendiri. Paham? Baik, Bang. Kenapa perasaanku jadi aneh seperti ini ya? Apa mungkin aku jatuh cinta dengan dia? Atau ini cuma... <tuh> Melamun aja kau macam em kampung. Lagi ngelamun jorok ya? Enak saja kalau ngomong. Emang aku seperti kamu? Iya, <tuh> maaf. Memangnya kamu lagi mikirin apa? Aku lagi mikirin seorang yang akan jadi pendamping hidup aku. Oh, maksud kamu Rahma? Bukan. Rama tuh udah aku anggap seperti adikku sendiri. Nanu siapa? Eh, ayo ke mana? Ayo ntar kamu juga pasti tahu. Eh, 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 dulu. Wah, sebelah mana nih kamarnya? Itu mana yang itu? Kamu yakin? Iya, benar. Saya kan sering antar sekolah tiap hari. Kamu 
Ini kamarnya udah jangan banyak tanya dasar bawel nanti kalau ketahuan orang mampus kita udah cepat pegangin ya iya eh, ini bawa ya aduh kenapa aku jadi ingat terus sama cowok nyebelin itu Kamu gak usah bayarin uang Maksud kamu? Nama aku Arman Maaf, kalau tadi pagi aku sering salin kamu Sukman Aduh, jadi gengat dia terus sih Ini kan nyebelin Aduh Eh Ngapain kamu kesini? Shhh Kamu jangan takut Aku gak punya niat jahat kok sama kamu Eh, ingat ya kalau sampai ayah aku tahu bisa mati kamu. Ya, aku tahu sih aku salah, tapi aku kepikiran kamu terus nih. Um, besok kamu nggak jalan sama aku? <laughs> Jalan-jalan sama kamu? Enggak. Pokoknya aku nggak mau. Ya udah kalau nggak mau. Eh, ah, aku juga mau pulang. Aku mau tidur di sini. Ah. Ih, gue rajin banget sih kamu gak sopan ya Udah cepetan bangun sana Ih Kasur kamu empuk juga ya Hmm, bantalnya wangi lagi Enak nih buat tidur Hmm, nyenyaknya Eh, jangan main-main ya Cepetan bangun Eh, kamu udah gila ya Turun gak? Cepetan turun, ih <laughs> Sukma Aku nih gila gara-gara kamu Sukma Tolong mati lampunya, biar kita tambah asik. Jangan macem-macem ya. Kamu kok ngomongnya gak sopan banget sih? Shhh, jangan teriak-teriak. Nanti ayah kamu denger. Nanti kalau ayah kamu denger dan tahu, kita bisa dinekahkan. Untung di kamu, rugi di aku. Ah. Ya ampun. Mas. Sini ayo cepetan pulang. Aduh. Nanti kalau ketemu bisa gawat tahu. Udah sana pulang. Tapi kamu harus janji temuin aku besok siang. Nemuin kamu besok? Iya udah, tapi tapi di mana? Danau. Di danau. Cuma. Ya ampun. Eh, uh, sebentar bi lagi kamar mandi. Eh, uh, iya, iya udah. Besok besok aku nemuin kamu. Ya udah cepetan pergi cepetan aduh, nanti ketahuan. Makasih ya. Sampai ketemu besok cantik. Iya. Iya, Bi. Udah, sebentar ya. Kamu kenapa? Eh, uh, eh, uh, uh, enggak. Enggak apa-apa kok, Bi. Malam ini tuh kamu bener-bener nyusahin aku Kita hampir mati tau gak? Maaf sobat Memang kalau aku pikir apa yang tadi aku lakuin tuh kelewatan Tapi jujur Sekarang perasaanku sangat bahagia Hah? Bahagia? Bahagia kenapa? Wah 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 Kamu jangan nekat man Jangan terlalu banyak berharap Kamu kan tahu sendiri ayahnya siapa Ayahnya macan man Macan Udah lah man Hubungan kamu sama dia gak mungkin Tidak ada yang tidak mungkin dalam cinta. Yuk! Hei! Orang nekat! Kumpul! Sukma, sebaiknya kamu jangan selalu membantah sama orang tua kamu. Pada dasarnya, kewajiban seorang anak itu adalah selalu mematuhi orang tuanya. Sukma tahu itu, Bi. Tapi Sukma juga nggak suka ngeliat ayah suka menindas rakyat kecil. 
Ayah kan seorang datu. Harusnya dia ngelindungin. Bukan malah menindas kayak gitu. Apa yang kamu bilang itu memang ada benarnya. Tapi menurut Bibi, sebaiknya kamu mendoakan orang tua kamu supaya dia kembali ke jalan yang benar. Daripada kamu harus berdebat terus setiap hari. Insya Allah, Bi. Sukma akan terus ngedoain ayah. Tapi sebenarnya tuh Sukma juga sayang banget sama ayah, Bi. Ya, syukurlah. Kamu jadi jalan-jalan sama Arman besok? Hah? Udahlah, nggak usah disembunyikan. Bibi kan dengar semua dari depan. Dasar kamu anak bandel. Hmm, emangnya Bibi kenal sama Arman? Semua penduduk di sini juga kenal sama Arman. Arman itu adalah pemuda yang baik dan jujur. Menurut Bibi sih, Bibi senang sekali kalau kamu bisa berteman dengan Arman. Tapi pesan Bibi, kamu harus pintar-pintar jaga diri. Iya. Mana kan? Tadi ibu perhatikan kamu gembira terus, Man. Ada apa? Ceritakan sama ibumu ini. Arman telah bertemu dengan seorang gadis impian Arman, Bu. Dia cantik dan baik. Gadis? Siapa gadis itu? Rahma. Bu, Rahma tuh Arman anggap cuma seperti adik Arman sendiri. Gak lebih. Lalu siapa? Sukma. Anaknya pada atau kasar. Dia tuh cantik sekali, Bu. Dan baik hati. Arman jatuh cinta sama dia, Bu. Jangan kamu harapkan bulan, nak. Dia itu jauh dari harapan kamu. Ibu malah lebih tenang kalau kamu sama Rahman daripada gadis itu. Ibu membenci dia karena dia anaknya Datuk Kasep. Ya, Bu? Tidak, Ibu tidak membencinya. Tapi kamu mendekati dia sama aja kamu masuk dalam masalah besar. Ibu gak usah khawatir. Arman bisa jaga diri Arman baik-baik. Yang penting Ibu doain Arman ya. Semoga cinta dari Tuhan ini bisa Arman miliki untuk selamanya. Doa dan cinta Ibu terhadap kamu selalu terucap setiap hal nafas Ibu, Man. Tidak kamu makan. Kenapa kamu harus mencintai anak orang yang telah membunuh bapakmu sendiri? Ibu khawatir akan terjadi apa-apa di kemudian hari. Danau ini selalu memberikan ketenangan kepada setiap orang yang datang. Airnya seolah menjadi tempat curhat bagi setiap orang yang memandang. Maaf kalau aku mengganggu lomongan kamu. Enggak kok. Kamu nggak mengganggu aku. Kamu benar. Danau ini emang indah. Dado ini selalu ngedengerin apa isi hati kita. Dia selalu ngedengerin curahan hati kita. Dan kita juga nggak perlu kok ngungkapin dengan kata-kata. Dengan ngeliat Dado ini aja, seolah-olah dia udah tahu apa isi hati kita. Kenapa kamu? Apa yang sedang mengganggu isi hati kamu? Uh, aku jadi ingat kejadian tentang bapak itu. Kasian dia. Dia harus ngerelain kepergian anaknya yang dia sayangi. 
seandainya aja kita bisa nolongin dia dengan cepat pasti anaknya bakal sembuh semua ini karena ini semua karena takdir emang udah takdir anak itu menghadap sang kuasa meninggalkan kita semua bukankah ajal Rizky jodoh udah ada yang ngatur sedangkan kita ini yang jalan ini ya iya kamu benar dia benar-benar sungguh cantik Anugerah yang sempurna dari Tuhan Oh Tuhan, aku mencintainya Aku benar-benar mencintainya Ya Tuhan Kenapa aku ngerasain sesuatu yang lain sama dia Apa aku mencintainya Iya, aku mencintainya Dan aku emang benar-benar cinta sama dia Atau diri Ngapain kamu berani-berani yang mendekati anak Datu Hasan Mau mati kamu Hah? Hah? Mau mati Jangan Udah Jangan Dia tuh gak ngapa-ngapain aku berjuang Dia juga gak salah apa-apa Kamu jangan melawan saya Sukma Karena ayahmu memperbolehkan saya berbuat kasar sama kamu Kalau kamu tidak menuruti perintah saya untuk pulang Sekarang pulang
aja abang kok abis babak blur gini? Abang gak apa-apa kok. Tadi cuma jatuh sama terpeleset. Ya udah, Rama antar pulang ya. Nanti sih yang nyimbut kan? Jangan sampai telat ya. Siap Tuan Putri. Pokoknya kemanapun Tuan Putri akan pergi, saya akan siap mengantar dan menjemput Tuan Putri. <laughs> Oke deh. Yaudah aku masuk dulu ya. Silakan Tuan Putri. Iya, cepat. Nah, aku harus pergi sekarang, Nah. Aku, aku harus ketemu sama Arman dan aku harus minta maaf sama dia. Soalnya gara-gara aku di terluka kayak gitu, aku nggak enak nah sama dia. Sukma jangan, nanti kalau pemain sampai tahu bisa gawat. Enggak nah, aku cuma mau minta maaf sama dia. Cuma sebentar kok. Ya udah aku pergi sekarang ya. Ya udah, saya akan duduk. Ayo. Ada apa kamu kesini? Uh, aku kemari mau minta maaf sama kamu soal yang kemarin. Apa? Ah, soal itu lupain aja. Aku tidak apa-apa. Ya Tuhan, cantiknya dia. Benar-benar indah sekali ciptaanmu yang satu ini. Eh, hey, Arman. Kamu kok ngelamun sih? Uh, Kalau gitu, aku pulang dulu ya. Eh, hey, tunggu dulu. Kamu gak mau masuk dulu? Gak usah. Aku sini cuma mau minta maaf sama kamu. Lagi pula aku juga harus cepet-cepet pulang. Kalau enggak, nanti ayahku marah. Tapi kita masih bisa ketemu kan? Uh... Sumbangan ibu untuk Datuk Hasan. Cuma ibu saja yang belum bayar. Harusnya kalian itu yang muda lebih menghormati orang yang lebih tua. Kami nggak punya waktu untuk berbahasa basi. Saya juga nggak punya waktu untuk kalian. Eh, hey, bu, dengar ya. Kami datang cuma mau minta duit sumbangan. Atau bisa ditukar dengan setengah hasil panen, ibu. Bagaimana? Setengah dari hasil panen? Apa belum cukup yang kalian rampas selama ini? Jangan banyak ngomong kamu Dan jangan pernah kamu menolak apa yang Datuk minta Kalau enggak, kamu bakal berurusan dengan kami Ngerti kamu? Tapi kalau hasil panen diminta, kami makan apa? Saya enggak mau tahu, itu urusan kamu Ingat ya, di saat saya kembali lagi ke sini Ibu harus menyediakan apa yang Datuk minta Ngerti? 
Doc, kita cari ke tempat lain. Awas! Ini apa-apa, Bu? Enggak apa-apa. Saya antar pulang, Bu, ya? Ya udah, enggak usah, enggak usah. Makasih. Enggak apa-apa, saya bisa sendiri. Makasih. Makasih ya, Pak. Hati, Bu, ya. sama anak buahnya datang. Mereka minta uang sama ibu atau separuh hasil panen kita harus kita serahkan sama mereka. Ibu menolaknya. Terus ibu didorong sampai jatuh. Ya inilah akibatnya. Ya Tuhan, aku amat mencintai Sukma yang berhati mulia. Tapi kenapa gadis sebaik dia punya suara ayah yang kejam, berhati iblis, dan tak berperasaan seperti Datuk Hasan. Sawah ibu jatuh. Ibu cuma nggak mau membayar uang yang diminta sama anak buahnya dari Hasan. Orang itu lagi. Kemarin anaknya. Hari ini bapaknya. Bapak sama anak sama saja. Sudah. Aku takut kamu gak datang. Ya aku pasti datang lah. Apa kamu gak takut kalau anak buaya mumer kita? Ya aku takut nanti kamu jadi sasarannya. takut sama apa yang bakal terjadi sama cinta kita karena ayahku pasti akan ngalangi cinta kita bagi orang jadi cinta tidak ada yang dapat membuat takut cinta bisa membuat kita lupa cinta juga bisa membuat kita buta cinta membuat orang berani mengambil resiko apapun 
masuk mengorbankan nyawanya sekalipun. Kamu adalah orang yang pertama yang masuk ke hati aku. Dan aku harap kamu juga orang yang terakhir yang mencintai aku semua. Ada apa dulu? Siapa dia? Dia adalah... Hmm. Saya Rahma, teman sekolahnya Sukma. Saya kesini membawa kabar baik untuk Datuk. Mengenai anak gadis Datuk. Ya. Sukma. Ada apa sama dia? Datuk, tadi saya melihat anak Datuk senambar dua anak Arman. Si penaksado itu. Bahkan dia berani peluk-pelukan, pegang-pegangan. Ih, sama anak Datuk. Ajar. Berani-berani yang tukang sadu itu. Enggak kapok-kapoknya dia mendekati anakku. Hah? Rupanya dia belum tahu aku. Bedul, susul Sukma. Dan kasih pelajaran yang keras sama tukang sadu gila itu. Baik, Datuk. Dari mana kamu? Dari danau. Sendirian, emangnya ada apa sih? Kata dia, kamu masih berhubungan sama tukang sadu itu. Betul gak? Ah, uh, enggak ya. Tadi aku di danau sendirian kok. Mungkin dia salah lihat kali. Udah dia, jangan percaya sama gadis ini. Dia sakit kali. Udah ya, aku capek mau mandi dulu. Ya. Tadi kita kesini sama-sama, tapi pas sampai sini mencar-mencar ya. Jadi maaf aku nggak tahu. Ya udah aku mau naik kuda-kuda dulu ya. Yuk. Iya. Mana sih? Kamu tak akan bisa mengelak lagi, Sukma. Sesuatu kepada Datuk, tadi aku melihat Arman dan Sukma berduaan di pasar malam. Dia sudah tidak malu-malu lagi bermesraan dan berpelukan di depan umum. Kamu gak salah lihat? Aku yakin, itu pasti mereka. Bedul! Bedul! Ya, Datuk. Kumpulkan 
ajak semua teman-teman kamu kita ke pasar malam di pinggir kamu. Siap itu. Jalan. Aku udah peringatkan man, jangan pernah membuat aku sakit hati. Kalau aku tak bisa memiliki kamu, maka yang lain pun tak boleh mendapatkan kamu. Kamu sudah bikin malu keluarga. Jangan datuk, jangan sakitin dia. Biar aku saja. Lepaskan. Hajar, seret. Baik datuk. Ayo. Ya. Nah. Jangan ya. Hey, diam kamu. Dengar masuk mana? Dia nggak pantas buat kamu. Sekarang kamu harus pulang. Ya jangan ya, jangan ya. Pulang. Ya kasihan dia ya. Pulang. Ya. Pulang. Arman. Arman. Lepaskan. Lepaskan. Lawan lu ya. sama tukang sadu di pasar malam seolah-olah nggak ada yang lihat kalian di mana otak kamu di mana iya walaupun dia miskin aku tetap cinta sama dia cinta 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 kamu sama tukang sadu itu nggak bisa bikin kamu banyak uang itu cuma cinta sesaat udahlah ya pokoknya kamu nggak boleh keluar rumah nggak boleh keluar dari kamar kamar ayah kunci tang ya 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 jangan ya Ya buka pintunya ya. 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 Ayah. Hei, kurang sadu. Keluar kau dari kandangmu. Keluar. Apa lagi yang kau inginkan dari aku? Dulu suamiku kau bunuh. Sekarang anakku mau kau bunuh juga. Puasnya ya kamu mengisap darah kami. Nasehati anak kamu tuh, supaya jangan mengganggu anakku lagi. Tahu? Bilang sama dia mimpinya terlalu tinggi. Dia nggak bakalan jadi orang kaya. Apalagi bersanding dengan anakku. Itu tidak mungkin. Anakmu yang buat masalah. Anakmu yang membuat anakku jadi seperti ini. Kurang ajar. Ah. Sakan itu. Bagaimana bisnis Nurdin? Lancar? Lancar Om. Malah sekarang lagi ada peluasan jaringan. Mungkin saya akan menetap di Singapura Om. Tapi setelah melamar Sukma dulu, gimana Om? Memang seharusnya begitu. <laughs> Menikah dulu di sini. Jadi kalau di negara orang sudah ada yang mengurusi. Iya Om. 
Seharusnya abang sadar. Ini semua gara-gara Sukma. Gara-gara dia ibu sakit seperti ini. Dia hanya penemu masalah saja. Kamu jangan terus menyalahkan Sukma, Rama. Dia tidak bersalah. Dia juga sama menderita seperti aku. Mana kita tahu dia menderita atau tidak. Sampai sekarang, dia tidak menemui abang. Padahal kalau abang tahu, ada gadis lain yang mencintai abang. Maaf, Rama. Hanya Sukma yang ada di hati aku. Tidak ada wanita lain. Abang itu telah dibutuhkan oleh cinta. Apa abang mau sadar juga? Ibu sakit karena cinta abang. Ya ingat lah ya, dia itu yang suka mabok-mabokan kan. Udah gitu, dia juga suka main perempuan kan ya? <laughs> maaf, maaf. Uh, Sukma memang suka bercanda gitu. Sudah tidak bisa menyelamatkan ibu Anda Maksudnya dok? Ibu Anda Sudah tidak tertolong lagi Apa? Ibu saya? Ibu Ibu jangan tinggalin Arman bu Maafkan Arman bu Selama ini Arman buat ibu susah Buat ibu menderita Ibu bangun bu Ibu Ibu jangan tinggalin Arman Ibu bangun bu Ibu, 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 ibu jadi ngayi Arman. Ya Allah, kenapa penderitaan yang kau berikan sama aku dan Arman berat banget? Ini semua udah takdir, Mak. Takdir buruk yang bersahabat sama aku dan Arman. Maafin aku, Arman. Andai aja aku nggak pernah hadir dalam kehidupan kamu. Pasti kamu nggak akan menderita kayak gini. Man, maaf banget ya. Maafin aku karena aku sangat mencintai kamu. Bu, maafkan kalau selama ini Arman selalu buat ibu menderita. Cinta yang diberikan Tuhan untuk Arman amatlah berat, Bu. Maafkan Arman ya, Bu. Arman sadar. Cinta yang ibu berikan kepada Arman itu bagian sebuah lingkaran. Yang tak ada awal dan tak ada ujungnya. Ha, <laughs> 
Mampus kamu tukang sado, habis rumahmu. Angus rumah kamu. Jangan macam-macam dengan dia tu Hasan. Rasakan. Semua ini tidak perlu terjadi. Seharusnya kita lah yang bersatu. Apa yang kamu ingin, Rama? Kamu yang perempuan berarti busuk. Yang aku ingin hanya satu, bersatu denganmu, bang. Kamu tidak punya malu. Ya? Aku tidak pernah mau dengan wanita murah seperti kamu. Kamu tuh pelacur, tahu tak? Hah? Ini semua aku lakukan karena aku mencintaimu, bang. Tapi kamu tidak pernah menyadarinya. Sananya saja, dia tidak pernah ada. Pasti kita sudah bersatu. Kamu salah, Rama. Kalau pun sekarang semua tidak ada, kita tidak pernah bersatu. Aku gak mau dengan wanita murah seperti kamu. Dan ingat, Sana, ini terakhir kali aku ketemu dengan kamu. Sana, aku untuk kamu jangan pernah kamu maksa kendak kamu dengan mengorbankan cinta orang lain. Sekarang hidup aku dengan semua udah hancur. Dan aku gak pernah maafkan kamu sampai kawan pun. Berarti? Kamu mau kehilangan kamu? Kamu mau kan ikut dengan aku di tempat di mana kita bisa menyatukan cinta kita? Dega akan ada lagi orang yang bisa memisahkan cinta kita. Kamu mau kan? Bawalah aku kemanapun kamu mau, dan gak akan ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita, kecuali mau. Benar Sukma. Jangan. 
jangan harap kamu bisa hidup lagi tukang sadu. Aku akan bikin kamu mampus. Gak tau kita harus kemana, tapi yang jelas biar takdian mau kita pergi. Ayo cepetan! Woi! Tunggu Sado! Jangan lari! Dengar, kamu kasih tau penduduk yang lain, supaya kejar mereka. Ngerti? Ya, Pak. Saya akan ngerti tau. Cepet! Ya, Pak. Sado, ada apa? Mari kelari ke arah Daniel. Kejar! Tangkap! Aduh, Man. Kita harus kemana lagi, nih? Mampus kamu, Tuan Sadu. Mau lari kemana? Mau lari kemana? Jalan kamu sudah buntu. Sebentar lagi aku akan hancurkan kamu. Sukma, ke sini. Kembali ke ayah Sukma. Jauhi bajingan itu. Ayo, Sukma. Iya, dia bukan bajingan ya. Dia ada pria yang aku cintai. Dan aku nggak mau nikah sama siapapun. Aku cuma mau nikah sama dia. Tidak akan ada yang bisa misalkan cinta kita berdua. Inilah janji kita. Janji sehidup semati. Sukma. Kamu jangan bertindak nekat, Sukma. Kemari sini, Nang. Kemari. Iya. Ayah tuh gak pernah ngerti perasaan kita, ya. Ayah gak tahu rasanya jatuh cinta. Ayah selalu maksain kendang ayah sendiri. Kalau kehidupan gak ngizinin kami untuk bersatu, maka kematian lah yang akan kami pilih. Darah cinta kami akan selalu mengalir di danau ini. Sebagai peringatan untuk ayah dan semuanya. Kalian akan menjadi saksi buat cinta kita berdua. Danau ini akan membuat nasib anak cucu kalian bernasib sama seperti kami. Tidak akan pernah bersatu, tidak akan pernah mencintai. Inilah dendam cinta kami yang tak pernah sudah. Iya, tak akan pernah sudah. Sukma, jangan Sukma. Sukma, Sukma jangan. jangan. Ayolah kita pergi sayang Danau ini telah menjadi saksi pengorbanan cinta kita Biar mereka tahu kalau cinta kita tidak pernah dipisahkan Danau ini adalah danau milik kita Bukti dendam kita terhadap mereka yang tidak pernah sudah Ayo kita pulang Biarlah dendam kita yang berada di sini Dan dendam kita tak akan pernah sudah Biarlah darah kita akan mengalir di sini sampai kapan.